সৃষ্টির শুরু থেকেই পুরুষ প্রজাতি এবং স্ত্রী প্রজাতির ডিম্বাণু শুক্রাণু নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে অপত্য বংশধ সৃষ্টি করার একটি প্রক্রিয়া আমরা জেনে এসেছি এরই ধারাবাহিকতায় মানব প্রজাতিও এর ব্যতিক্রম নয় মানব প্রজাতিও তার ভবিষ্যৎ বংশধ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রজননের আশ্রয় নেই প্রজনন হচ্ছে একটি শারীর ভিত্তীয় প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে তার নতুন বংশধ সৃষ্টি করে কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে কি মানুষের মধ্যে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট দম্পতি বন্ধাত্মজনিত সমস্যার কারণে ভবিষ্যৎ বংশধ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয় তো আগে একটা সময় ধারণা ছিল যারা বন্ধ ছিল তাদের হয়তো বা সন্তান সম্ভব হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু বর্তমানে বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা টেস্টিউব বেবি বলে যে নতুন ধারণাটি আমাদের কাছে এসেছে এর মাধ্যমে বন্ধাত্ম হওয়া সত্ত্বেও বন্ধ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে বাচ্চা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে টেস্টিউব বেবির অনেকগুলো প্রক্রিয়া রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ইনভিট্রো যার মানে হচ্ছে কাছের মধ্যে নিশ্চয়ই ঘটানো কিন্তু অনেকে হয়তো মনে করেন যে টেস্টিউব বেবি বোধ হয় মানে কাছের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে বিষয়টা আসলে এমন তা নয় এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা টেস্টিউব বেবি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমরা যোগাযোগ করেছি ডাক্তার রিজবি ভাইয়ের কাছে যেহেতু উনি দীর্ঘদিন ধরেই আমাদেরকে এই বিষয়ে পড়াচ্ছেন এবং টেস্টিউব বেবি সম্পর্কে ওনার বেশ কয়েকটি আর্টিকেল রয়েছে তো আমরা ওনার সাথে যোগাযোগ করে যতটুকু পারি টেস্টিউব বেবি সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব টেস্ট বেবি টেস্ট বেবির আর একটা নাম হচ্ছে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন এটা তার প্রক্রিয়ার নাম অনুসারে নাম করা ইনভিট্রো শব্দ অর্থ হচ্ছে গাছের ভিতর নিষেক ঘটানো ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন সেটা সম্পর্কে যদি আমি বলি এটা আসলে শুরু হয়েছিল উনিশশো আটাত্তর সালের পঁচিশে জুলাই লন্ডনে একটা হাসপাতালে যেখানে লুইস ব্রাউন নামে একটা সন্তানও জন্ম নিয়েছিল যার জন্য তাদেরকে দুই হাজার দশ সালে নোবেল দেওয়া হয় ফেট্রিক এস্ট্রপটি এবং এডওয়ার্ডস সায়েন্টিস্টদেরকে তো আমি আজকে দীর্ঘদিন ধরে আসলে এটা ফড়ানোর সুবাদে আমার যতটুকু আইডিয়া সে অনুযায়ী শেয়ার করতে চাই আপনাদের সাথে এই ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা টেস্টিভ বেবিটা কখন করতে হবে যখন দেখা যায় কোনো স্ত্রী তার দেহে ডে ডিম্বনালিতা বন্ধ হয়ে গেল অথবা তার ডিম্বনালিতা কত হয়ে গেল অথবা পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাণু কমে গেল একেবারে শুক্রাণু নাই বলা যেতে পারে এরকম ঘটনা যদি ঘটে অথবা শুক্রাণুর অস্বাভাবিক গঠন এমন অনেক সময় হয় নারী দেহে শুক্রাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায় অথবা নারীদের ডিম্বাফাট হয় না নানাবিধ কারণে যখন সন্তান স্বাভাবিক প্রক্রিয়া জন্ম নেয় না সেক্ষেত্রে আমরা টেস্ট টিউব বেবির কথা ভাবতে পারি শুধু ইংল্যান্ডে নয় বাংলাদেশের মধ্যেও ইতিমধ্যে টেস্ট টিউব বেবির মাধ্যমে বন্ধত্বকরণ দূর করে বাঁচা নেওয়া সম্ভব হয়েছে দুই হাজার এক সালে তিরিশে মে ডাক্তার ফাতেমা পারভিনের তত্ত্বাবধায়নে ফিরোজা বেগমের তিন কন্যা সন্তানের জন্ম হয় হীরা মণি মুক্তা যারা ছিল টেস্ট টিউব বেবি এভাবে বাংলাদেশের মধ্যেও কিন্তু টেস্ট টিউব বেবিটির প্রচলন শুরু হয়ে গিয়েছে আসলে টেস্ট টিউব বেবির যে প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়াটার ক্ষেত্রে যদি আমরা করি একটা খুবই সহজ একটা প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে নারী দেহের স্বাভাবিক রজাচক্রটা বন্ধ রাখতে হয় সেটা আমরা ইনজেকশন প্রয়োগের মাধ্যমে বা নাকের মধ্যে একটা স্প্রে প্রয়োগ করা যায় তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যখন ডিম্বাণু রজচক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় তার ক্ষেত্রে ডিম্বাণু সরবরাহটা বৃদ্ধি করার জন্য একটা ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোনের ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয় এবং সেখানে ডিম্বাণুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না সেটা লক্ষ্য করার জন্য আমরা আল্ট্রাসনোগ্রাম বা ব্লাড টেস্ট বা ইউরিন টেস্টের মাধ্যমে তার অগ্রগতি পরীক্ষা করতে পারি এর ফলে ডিম্বাণুটা সংগ্রহের আগে প্রায় ছত্রিশ থেকে আটত্রিশ ঘন্টা আগে সেই ডিম্বাণু পরিপক্কতার জন্য আর ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয় যখন আমরা ডিম্বাণু পরিপক্কতা অর্জন হলো সেটা ধরে নিতে পারি তখন আমরা ডিম্বাণু সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি যখন ডিম্বাণু সংগ্রহের জন্য নারীকে আহ্বান করা হবে সেই ডিম্বাণু সংগ্রহের একটা সুষক পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহণ করা হয় এ সময় একই সময়ে আমরা পুরুষদেরও তার শুক্রাণু দানোর জন্য আহ্বান করতে পারি এবং পুরুষদের থেকে শুক্রাণুটা সংগ্রহ করার পর আমরা জানি শুক্রাণুটা একটা বীজ রসের মাধ্যমে থাকে সেখান থেকে দ্রুত গুণন পদ্ধতিতে বীজ রসটা পরিষ্কার করে শুক্রাণুটাকে বিশেষ করে সক্রিয় শুক্রাণুটা বাছাই করা হয় এরপরে ডিম্বাণু শুক্রাণুকে একটা ইনকিউবেটর যেটা বলে গবেষণাগার ইনকিউবেটর বা ইনভিট্রো এটা কাছের ভিতরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রেখে সেখানে রাখা হয় সেখানে রাখার পর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেখানে তাদের মধ্যে নিশ্চয় ঘটার কথা যদি না ঘটে সেক্ষেত্রে আমরা কৃত্রিমভাবে যন্ত্রের সাহায্যে সেখানে শুক্রাণুকে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করাবো আপনারা হয়তো জানেন ডিম্বাণুর অনেকগুলো লেয়ার থাকে সবগুলো লেয়ার ব্যাত করে কিন্তু শুক্রাণুকে প্রবেশ করতে হয় কৃত্রিমভাবে শুক্রাণুকে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করানোকে বলা হয় ইন্টারসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ন ইনজেকশন তো এভাবে প্রবেশ করানোর ফর যখন নিষেক হলো এরপরে আমরা
ভাড়া দিয়ে একটা পদ্ধতি প্রচলন আছে যাই হোক আমরা ধরে নিলাম এটা যে যে নারী থেকে নির্মাণ সংগ্রহ করা হলো তার জরায়ুতে স্থাপন করা হলো জরায়ুতে স্থাপন করার পর স্বাভাবিকভাবে সন্তান যেভাবে জন্ম নেয় এভাবে জন্ম নেবে এক্ষেত্রে বয়ের কিছু নেই দশ মিনিট থেকে চার ঘন্টার মধ্যে নারী তার বাসায় চলে যেতে পারবে প্রক্রিয়া শেষ করে এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বললে চলে এই ভিডিওর পরেও আপনাদের মধ্যে টেস্টিউব বেবি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন থাকবে এবং অনেক অজানা তথ্য হয়তো এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি তো আপনারা নিচে কমেন্ট বাক্সের মধ্যে কমেন্ট করে দেন যে আপনাদের কি কি প্রশ্ন রয়েছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব আমরা এবং আপনাদেরকে সামনের ভিডিওর মধ্যে জানানোর চেষ্টা করব আমার চ্যানেলের মধ্যে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার আগের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন এবং চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বন্ধুদের সাথে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন ভালো লাগব